അല്ലല്ലേ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം ഫാദർ വി സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ് ദിസ് ഈവനിങ് ടൈം ഇസ് വൺ ഫാമിലി ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ പ്രസൻസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് അയച്ച വചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറത്ത് തുറന്നു തന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്ഥിരസ്വരം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറപ്പിച്ച അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ കൂടെ ആഴമായി അങ്ങയെ രുചിച്ചറിയുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു തന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു മാനവും മഹത്വവും എടുത്താട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആല ലുയാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊരിഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഒരു നാല് മൂന്ന് വാക്യം മാത്രമേ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ പൗലോസ് ഇത് എഴുതുന്ന ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് കുറെ ജ്ഞാനവാദികളും ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ സഭയിലേക്ക് വന്ന് സഭയിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ഇത് പൗലോസ് എഴുതുന്നത് അതേസമയം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക ചില കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എവറിബഡി പതിനാലാം വാക്യം നോക്കി ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ പോഷത്വമാകിയാൽ അവൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ദാനങ്ങൾ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കപ്പെടേണ്ട ആവിയാൽ ആകയാൽ അവ ഗ്രഹിക്കാനും അവന് സാധിക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ച് പറയുന്നു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവേചിച്ചറിയുന്നു അവനെ വിധിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോ ആത്മീയമായി വിവേചിച്ചറിയ സ്പിരിച്വൽ അപ്രൈസൽ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കാരണം നമ്മൾ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആത്മീയമായി വിവേചിച്ചറിയണം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലും ആ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ എടുത്ത ജയത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ കോണ്ടാക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദാ ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയാലോ നമുക്കറിയാം ദേസ് എൻ ഇന്നർ മാൻ അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ദേ സ്പിരിറ്റ് മാൻ അതേസമയം വി അഗ് അവിടെ ഔട്ടർ മാൻ എ സോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ഔട്ടർ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഷ് ജീവിതം അതായത് ദേഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിതശൈലി ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും നമുക്ക് പോരാട്ടം വരും കാരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഹാബിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ആ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും പഴയ മനുഷ്യൻ ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കും റീസണും എടുക്കും അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാണല്ലോ വിഷയം പക്ഷെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ അതെന്താ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഇതാണ് ഈ ഫൈറ്റ് എപ്പോഴും സോ ദർ ഇസ് എ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യോ യോ ഔട്ടർ മാൻ ആൻഡ് യോ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഈ പോരാട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്വലം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആത്മീയമായി വിവേകിച്ചറിയണം യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സ്പിരിച്വൽ അപ്രൈസൽ ഇൻ ദിസ് ഡേസ് അപ്പൊ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്ന എന്താണ് യേശു ചെയ്തത് ജഡിക മനുഷ്യനെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കറിയാം അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒന്നും ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കർത്താവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് കർത്താവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇരുന്നു അപ്പോ ഒരു ജഡിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹാനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെല്ലാം കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ പദാർത്ഥത്തിൽ ഫലം പുറ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫലം കണ്ട് അവർ ആൾക്കാർ ലോകത്തിലുള്ളവർ പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ ആണെന്
നമ്മളെ ലോകത്തിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെയിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഇന്ന് യേശുവിനെയോ ദൈവത്തെയോ ദർശിക്കുന്നത് എന്നിലും നിങ്ങളിലും കൂടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ ആണ് അവർ ഈ സാക്ഷാൽ ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയാൻ പോകും സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു രൂപാന്തരം നടന്നു ആ രൂപാന്തരം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡിക സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ നിന്നാൽ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലോകത്തുള്ളവരെ കാട്ടി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാണ് അപ്പൊ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതിനു മുമ്പ് ആദത്തിൽ ആത്മാവിൽ മരിച്ച എന്നെ നിങ്ങളെയും ക്രൂശിൽ ആ ജഡിയ നേച്ചർ ആ സിൻ നേച്ചർ തന്നെ ദൈവം ക്രൂശിൽ മരിപ്പിച്ചു എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റിയും മരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് ഈസ് ഡീങ് എ ന്യൂ തിങ് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ എന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നു എന്റെ കാഴ്ചയെ മാറ്റുന്നു എന്റെ സംസാര രീതി മാറ്റുന്നു എന്റെ പ്രവർത്തികളെ മാറ്റുന്നു ഏത് ഏത് സിറ്റുവേഷന്റെ നടുവിലായാലും ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇതെല്ലാം ആത്മീയമായി വിവേകിച്ച് എന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജോലി കാരണം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ഉള്ളിൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും തോറും നമ്മള് ജഡിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി 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 ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ തെകവോളം വളർന്ന് നമ്മൾ വരിക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ അനുരൂപരാകരുത് കാരണം ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചിന്തകളും ന്യൂസുകളും അല്ല ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ആ സെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക അതിന് പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിവേചിക്കാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് വെൻ യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ത് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ആ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ജഡിക സ്വഭാവമാണ് മുൻപന്തിയിൽ നമ്മളെ വാഴുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിവേചിച്ചാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വഴികളിൽ നടക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഐസായിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ചിന്തകളോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളല്ല എന്റെ വഴികളോ നിങ്ങളുടെ വഴികളല്ല സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലാണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ വഴികളും പക്ഷെ ഇന്ന് അതേ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെയും നമ്മുടെ ജഡിക മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിവേചിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നടത്തി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ അവിടാണ് നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ വാല്യുബിൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രോം എ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒരു ചിന്തയെന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോയ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ തോട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സ് പുതുക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്ത പുതുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അതിനനുസരിച്ച് മാറി വരും അപ്പൊ അതാണ് പവർ ഓഫ് തിങ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് തന്നത് അപ്പൊ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ അപ്രൈസൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവ തോട്ട് പ്രോസസ് നമ്മുടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് വേണം ഇതിനെല്ലാം വിവേചിക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ 
ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ വഴികളിലൊക്കെ നമ്മളെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണം അതിനെ ഒരു ഡിഫറെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ട് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് ആ രീതിയിലേക്ക് എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആത്മീയ വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സോ എന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫെലോഷിപ്പിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ഇത് ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ചില നോർമൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ചില ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ കൂടെ കൂടെ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇടപഴകി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹൃദയങ്ങളെ പങ്കുവെച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ക്രിസ്തുവുണ്ട് പിതാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആ പഴയ മൈൻഡ് സെറ്റ് നിന്ന് ഇത് നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു രൂപാന്തരവും വരത്തില്ല സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഏത് കാര്യങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയി പോയി അതൊരു ജീവിത ശൈലിയായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ളവർ മനസ്സിനെ ജഡത്തിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ഇതിനെ കുത്തി ഇളക്കണം പരിശുദ്ധ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി തിരിച്ച ദൈവിക ചിന്തകളിലേക്കും ദൈവിക വഴികളിലേക്കും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ജഡത്തിലെ ചിന്തയെ നമ്മൾ പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖന എട്ടാദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലഷ് ഈസ് ഡെത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓൺ ദ Spirit is life and peace. Manas jadatthil anangil, that is jadatthil na vajigil lekum, jadatthil na pravartikil lekum. That is why manas atmamil anu vera arki iti tiyengil, that is samathanathilum jeevan lekum. But this poor attathil na naadvil, yengna na namukk e viveji charanyi, uru kristu kendri idu jeevitha shaili lekum enikki inna nalukum vera apetu. That is why uru prayuga thalatthil namu chindi kira. So everything starts with റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടി ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ യെസ് ഗുഡ് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അത് ആ മെസ്സേജിനകത്തുള്ള കാതലായ കാര്യം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആ സത്യത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സത്യം എന്നെ ആ മേഖലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തരത്തില്ല ഫ്രീഡം തരത്തില്ല സോ ഹ്യാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിനെ എങ്ങനാ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് അതായത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനായിട്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ വന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സത്യം എടുത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്റെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി എന്റെ ആ മനസ്സിനെ പുതുക്കി 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 അതെന്റെ ജീവിത ശൈലിയായി വന്ന് അതിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മേഖലകളിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം വരുന്നതും അന്നേരത്താണ് അത് ആ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും അപ്പൊ ഒരു ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു നമ്മൾ നോക്കിയാട്ട് നമ്മൾ ഒരു വഴിയെ നമ്മൾ നടന്നു
വിവേചിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം സോ വിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ല ആത്മീയ മണ്ഡലം ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ അല്ല ബട്ട് ഹയർ ലെവൽ വിത്ത് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കൊളേഷ്യ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവിടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുവേൻ അവിടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുവേൻ സോ വിഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് യൂണിയ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വി ട്രാവൽ വിത്ത് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ എന്തുമാത്രം ഉയരത്തി എന്നാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ വിഷനെ ദൈവം കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു റോഡിൽ പോകുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നേ വന്നു ഒരു ഹർഡിൽ നമ്മുടെ മുന്നേ വന്നു നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹർഡിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചാടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒരു 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 സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നേ വന്നു നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു എലിവേറ്റ് യുവർ തോട്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കും ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ടീച്ച് യു സെർട്ടൺ തിങ്സ് ഇയർ ചില കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും ചില കാര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയുവാനും ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചില റോഡ് ബ്ലോക്സ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്ലെയിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കമേഴ്സ്യൽ സർവീസിന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ഇതെല്ലാം ഫ്ലൈ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ഇതിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു റോ ആയിരിക്കും ഇഞ്ചിൻ റൂമൊക്കെ കേബിൾസ് എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും അതെല്ലാം ഒന്നും പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റ് ഒരു ദിവസം ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആ പൈലറ്റിനുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് ചിന്തകൾ ഇതെല്ലാം അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴ് ഈ പൈലറ്റ് പോയപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ എലി ഇരുന്ന് ഇതിന് ഈ കേബിൾസിനെ ചൂ ചെയ്തോണ്ട് കേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലേക്ക് വരുന്ന കേബിളിനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കരണ്ടോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ പൈലറ്റ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റിന് ഹൈറ്റാ പോയേക്കുന്നത് സോ തിരിച്ച് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പുള്ളിക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇത് ചൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ തന്നെ ക്രാഷ് ചെയ്യും പ്ലെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവർ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് മാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ടേക്ക് ദ പ്ലേ ടു ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വേ ദർ ഈസ് നോ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒട്ടും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്സിജൻ മാസ്ക് പുള്ളി വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോക്പിറ്റിനകത്ത് ദർ ഈസ് നോ ഓക്സിജൻ സോ വാട്ട് ആപ്പൻസ് ആ റാറ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു സോ ഹി കുഡ് കം ബ്രിങ് എൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓൾ ദ ടൈം വി ഹാവ് റോഡ് ബ്ലോക്സ് ഒരു അൺസ്റ്റക്ക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വരും യോ കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഹൗ കൻ ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ് ആ ഒരു 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 സൈൻ വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം God wants to elevate your thought to a higher level so that he can show you things. Atmi mai vivejikyan vendi matra maad. Apo, ende ningade in jeevatil inge nende ingele rabastha vedun odane manisil aake. It's a sign post. What is a sign post? Ende chindaye unnu uyartaan vendi. Next level lake kundu aam vendi. Devam anivadi chadana. ഇതാണ് വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളാൽ താങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ശോധനയും എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല അതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പോക്ക് വഴിയും ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോക്ക് വഴിയാണ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം എന്ത് ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക
സോ വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് എ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഒരു 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 തടസ്സം നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ദൈവം അത് അനുവദിക്കും ഉറപ്പാകും അത് നിങ്ങളാൽ താങ്ങാനാകുന്ന ആകുന്ന അപ്പുറത്തോട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാനാകും ബട്ട് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് എന്താ വൈ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ബീങ് അലൗഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു ടു കം അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുവാനും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്ന് കാണുവാനും ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ഗോഡ് ഹു ഗോഡ് വോണ്ട്സ് ടു ബി ഫോർ യു അപ്പൊ അത്യന്തികമായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് തരുന്നതും ആത്മീയ വിവേചിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദൈവം ആര് ഈ ദൈവം എനിക്കാര് ഈ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആരായി തീരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് ഇസ് ഹു ഗോഡ് റിയലൈസ് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് കാരണം എന്നാന്നറിയാം നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹെഡ് നോളജിൽ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സോ യുവർ ഹെഡ് നോളജ് ഹാസ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ഫെൽത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് തലയിൽ അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ടു മൂവ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഹൃദയവും മനസ്സും ഒന്നാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അബൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്നെ നിങ്ങളെയും ആത്മീയ മനുഷ്യനെയും നിങ്ങളുടെ നിന്റെ യഥാർത്ഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരേ ആംഗിളിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സുള്ളവൻ മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവിടെയാണ് ഈ പവർ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം സി ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം അറിയും അപ്പൊ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ദൈവം എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാത്ത ചിലരോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കും അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആ ആ ഒരു 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 പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത് അവിടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ God will always speak to you a new man, the new you, the true you in Jesus. God will always speak to you in your own human beings. God will never speak to you in your own human beings. Then, what is the hearing capacity of my hearing capacity? That is the frequency of that frequency. Now, you are in the world. 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 But, കേൾക്കണോ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു റിസീവർ വെക്കണം റിസീവർ വെച്ച് അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും വരും വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പല അറിവുകളാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ദൈവം അങ്ങനെ സംസാരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ലോജിക്കും റീസണും കൊണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വിവേചിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പറയും നിങ്ങളോ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ പകർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസന എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ടു ട്യൂൺ മൈ ഇയേഴ്സ് ടു ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ ദൈവം എഫ് എമ്മിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ എ എം മോഡിലായിരിക്കും അല്ലെ ഷോർട്ട് വേവിലായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലും അത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല അതേസമയം ഞാൻ അതേ മോഡിലേക്ക് ദൈവം എഫ് എമ്മിലാണ് ഞാനും എഫ് എം മോഡിലേക്ക് എന്റെ കാതിനെ കൂർപ്പിച്ച് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബിഹേബിൾ ടു ഹിയർ വാട്ട് ഈ സ്പീക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ എപ്പോഴും വന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ടു ബി ലഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് ആത്മാവിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ടു ബി ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് വചനം ഉണ്ട് റൊമാലം എട്ടാം അധ്യയം പതിനാല വാക്യം ദോസ് ആർ ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ആൾ കോസ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ
ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അല്ലെ എന്ത് വിഷു ആയിക്കോട്ടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇഷ്യൂവിൽ ദൈവത്തിന്റെ യേശു എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ടു ബി ഓൾവേസ് ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് അപ്പോ സ്പിരിച്വൽ അപ്രൈസൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് യു ആർ ട്യൂണിങ് ടു വാട്ട് ജീസസ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ യു അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങളെ അത്യന്തികമായിട്ട് ക്രിസ്തുനാഥ ദൈവം വെച്ചത് എന്തിനാ ഗോഡ് ഓൾവേസ് is speaking to Jesus. Pidavai Devam, Puttara Leod Uppidam Samsarikinam. Because this model is Yeshu. Yeshu is the power of my life. I am going to go to the earth. What is the power of my life? I am going to go to the earth. I am going to go to the earth. I am going to go to the earth. That is our role model. This is the 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 role model. യേശു നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യസ്ഥൻ അതിനെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സുബോധ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ആ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മീയമായി നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിശീലനം അതൊരു പരിശീലനമാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശീലനം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബൈ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകൾ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടൻ ജനം ചുറ്റും നിന്ന് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവർ അന്താളിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം പല ഗലീലക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഇത്ര വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സംതിങ് അബ്നോർമൽ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് വട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്താണിത് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് വട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഡു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോഡൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ് അവിടെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഇഷ്യൂലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇഷ്യൂലാകത്തൊന്ന് പുറത്തു വരാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ തുടങ്ങാം ലോട്ട് വട്ട് ഈസ് ദിസ് ദൈവമേ ഇതെന്താണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബേസിക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് തുടങ്ങി യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴമായി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വട്ട് ഈസ് ദിസ് കർത്താവ് അങ്ങ് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തെ അങ്ങയുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടാൽ വട്ട് ഐ എം സി എന്താണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് രണ്ട് വട്ട് ഈസ് മൈ അപ്ഗ്രേഡഡ് തോട്ട് ഈ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്റെ ഉയർത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് എനിക്ക് വട്ട് ഈസ് മൈ ഫേവർ വട്ട് ഈസ് മൈ സ്റ്റാൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻ മുന്നിൽ നിൽക്കണം ഹൗ ക്യാൻ ഐ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് യു ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ഹൗ ക്യാൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ഹൗ ക്യാൻ ഐ സി ദി സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വഴി നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു യു ആർ യു ആർ you are increasing the mind of christ christuna manasola nyan ningalum valarthapetta belapetta belapetta veriya appo idella oru relationship like a verund appo ee bandathilekku kondran vendi ende ningade jeevithathil pala opportunities neevan nam thannittund karana yesu swargathil nu vanna pol he brought a new lifestyle oru pudhiya jeevitha shaili kondu vannu logathinte shaili nu entirely different aanu ലോകത്തിലെല്ലാം ലോജിക് ആണ് ലോകത്തിലെല്ലാം റീസണിങ് ആണ് പക്ഷെ ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു ലോജിക് അല്ല ബട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്തികമായ പദ്ധതി പിതാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ആര് ഇന്ന് വരെ മാറ്റം വന്നത് ലെറ്റ് എസ് മേക്ക് മാൻ ഇൻ അവർ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ
ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോയി വി ആർ ബിക്കമിങ് മോർ അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഭാവിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത് രണ്ടിലുമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരായി തീരും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സഹ ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻസിലും ഈ ഇഷ്യൂവിന്റെ നടുവിലും ദൈവം എനിക്ക് ആരാണെന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വളരാൻ തുടങ്ങും കാരണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സെനിക്കുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം നമുക്ക് ഫിയർ ആൻസൈറ്റി കുറ്റബോധം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇത്രയും നാള് ജഡിക സ്വഭാവം നമ്മളെ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ജഡിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെതുക്ക 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 എന്നെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടേണ്ടി വരും റിഡീം ചെയ്യണം വീണ്ടെടുക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വികാരം നിന്ന് അതേസമയം അതിനെ റിസ്റ്റോർ ആക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ എന്നെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരണം അപ്പോ ഹൂ യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവ് ഈ ഈ ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് ആരാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയുകയാണ് ഈ ദൈവം എനിക്ക് എന്നെ വിടിവിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ ഈ ദൈവം എന്റെ കീപ്പർ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഈ ദൈവം എന്റെ സൗഖ്യദായകനാണ് ഈ ദൈവം എന്റെ കംഫർട്ടറാണ് ഈ ദൈവം എന്റെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമാണ് ഇതെല്ലാം നേച്ചറിലേക്ക് ബിൽഡപ്പ് അപ്പൊ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടുക ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്നിൽ വളരാൻ തുറന്നു വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്തോറും അതെന്റെ ജീവിത ശൈലി ആകുന്തോറും എന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി വളർന്ന് ദെൻ ഹു ഐ എം ബിക്കമിങ് ഞാൻ ആരായി തീരുന്നു ആ ലൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പൊ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇമേജിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ ലൈറ്റ്നെസ്സിലേക്കും എന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആത്മീയമായി നമ്മൾ വളരുന്നതും ആ പക്വതയിലേക്ക് വരുന്നതും യേശു എങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്മേൽ ജ്ഞാനത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വളർന്നോ അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും കുലുക്കമില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് ഇതിനെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മനസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് ആ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആത്മീയം കളിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന് അത്യന്തികമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സമൂഹത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യരായി തീർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിൽ വിവേചിച്ച സമൂഹത്തിന് കൊള്ളരാത്തവരായി നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ആരാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവം ഈ കൂശിൽ ചെയ്ത പങ്കാപ്പാടൊക്കെ എന്തിനാണ് തുറക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി ക്രൂശിൽ വരുന്ന ആത്മാവിൽ മരിച്ച എന്നെ നിങ്ങളെയും ആദാമിയ പാപത്തിൽ മരിച്ച എന്നെ നിങ്ങളെയും ജീവിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആത്മീയ മനുഷ്യരായി ആത്മീയം വിവേചിക്കപ്പെട്ട് ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവരായി സ്വഭാവ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നത് എന്നിലും നിങ്ങളും കൂടാതെ and you are the extended hand of god devathinte extended kaiya ningal devathinte extended kannana ningal devathinte extended voice aanu ningal appo nammal aayirikkana samuhathil nammal aa samuhathil kollavuna manushyarai swabhavathilum nammada pravartiyilum chindayilum avarku manushyara nalla pravartigal nammalude pravar vannu avarku prayojanam ullad aagumbolana നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികളെ കണ്ട് അവര് ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അറിയുകയും പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ദൈവമക്കളെ എന്തോ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നേക്കും സോ ജ
സിൻ കോൺഷ്യസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പലപ്പോഴും അത് പൊങ്ങി വരും ഡസൻ മാറ്റർ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാന് കിഴപ്പെടുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റി ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഹൗ കാൻ ഐ സി ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്റെ പുതിയ ചിന്ത എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഫേവർ എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങയുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുവർ സെർട്ടനിറ്റി ഇൻ ഓൾ അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് ഇൻ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആകർഷണീയായി വരുന്ന എല്ലാ ഇഷ്യൂസിൻ്റെയും മുന്നിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവാണ് ദൈവമാണ് അതിൽ വേരറകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ ആ സു ഈ ദൈവം എനിക്ക് മതിയായവനാണ് ഈ ദൈവമാണ് എന്റെ ഷുവറിറ്റി എന്റെ എന്റെ ഉറപ്പെന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്സ് നമ്മുടെ എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലോക്സ് വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവം തന്നെ എന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് ഉയർത്തും ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റ്സ് യു അപ്പ് ഇന്ന് പൊക്കി കമോൺ സ്റ്റീ ദി സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് മീ ഇതിനെ എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണാൻ ഞാൻ നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാം കം എന്നുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് പോവാ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോവാ so that you grow into more and more of who jesus is so you are becoming who you are in christ ningal christul ippol aaranu adana present relationship adina devathana ariya nammale evada ethikkan appo god always sees your future deiva eppolum udaharanam vane sobhadha perikkunu sobhadana oru 10 varsham alle oru 20 years kaynja sobhadha christul evada ethum nallathu munname kandittana sobhadana jeevathilekku deiva samsarikkunu അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ഊ വി ആർ ബിക്കമിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരായി തീരുന്ന എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ സ്പിരിറ്റ് റിലേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടും സൈമ്പിൾഡീനിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമുക്കെതിരെ വരുന്ന എനിമി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അതെന്താ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം പഴയ മനുഷ്യനെയാണ് പുതിയ മനുഷ്യനെയാണ് ഹീ ഗെറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യനെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൻ ഈസിലി ഈ കൻ ഈസിലി പുള്ളി ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഈ രണ്ടും സൈമണ്ടിനെ സൈഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോവുക ഐ മീൻ ക്രൈസ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ വളരുന്നു ഐ ആം ബിക്കമിങ് ഇൻ ക്രൈസ് ഫ്യൂച്ചർ അതും രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സ്പേസിൽ ആ സ്പിരിറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വളർന്ന് വളർന്ന് പോകുമ്പോൾ ദ എനിമി ഇസ് കൺഫ്യൂസ് he doesn't know which you to attack appo ee or bandhathile kondriya aa bandham tirichariyunnadana sherikkum aathmiyamayi vivejichariyanu so it's a practice adu practice cheyundoru ore meghalal nammal adu practice cheyanu appo ningal nammal logara thodavathayirunnu devarajyathi kondu vannu പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത ലോകപ്രകാരമാണെങ്കിൽ പ്രതിക്ക ദൈവം അതിനെ അഴിച്ചു കളയും ഓരോന്ന് ഇ ബ്രിങ്സ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വൈ ബിഫോർ യു സൊ ദാറ്റ് ടു അൺ പുട്ട് ഓഫ് ലേ ഓഫ് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ആൻഡ് പുട്ട് ഓൺ ദ ന്യൂ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആത്മീയമായി വിവേചിച്ചറിയുന്ന മക്കളാക്കി സൺസ് ആക്കി പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആക്കി ദൈവരാജ്യത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാ നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന സൽഫലത്തിൽ കൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഗുഡ് വർക്ക്സിൽ കൂടെ ദേ വിൽ സി ഹൂ ദിസ് ഫാദർ ഗോഡ് ഈസ് എൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീസസ് ഇസ് ഇൻ യു റൈറ്റ് നൗ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ന്യൂ തിങ് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈസ് റിന്യൂവിങ് യുവർ മൈൻഡ് ആ മനസ്സ് പുതുക്കുകയാണ് ആത്മീയമായി വിവേചിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുകയാണ് എന്തിന് എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുമാത്രം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വന്ന് എന്നെ എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വെളിപ്പാടിലാണ് പൗല സപ്പോസ് തന്നെ ഈ രണ്ട് കോരിതി അഞ്ചാ ലേഖനം ഒക്കെ എഴുതുന്നു ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു കാരണം ഒരുവൻ മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാരും മരിച്ചു ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മര
നമ്മൾ ജഡിക മനുഷ്യ ജഡിക സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതേ സമയം ആത്മീയ മനുഷ്യരാണ് ഈ സ്വഭാവ വ്യത്യാസം പെതുക്കെ പെതുക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയരും തോറും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് ഈ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിലേക്ക് വളരും തോറും ആത്മീയ സ്വഭാവം ആത്മീയ മനുഷ്യരായി വിവേചിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നിറവോളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു എന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവ ജല നദികൾ ഒഴുകുന്ന അപ്പൊ നദികളാണ് അപ്പൊ ആ നദികൾക്കകത്ത് ഹീലിങ്ങിന്റെ നദിയുണ്ട് നേച്ചറിന്റെ നദിയുണ്ട് വിസ്ഡത്തിന്റെ നദികളുണ്ട് റവലേഷന്റെ നദികളുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഫുൾനെസ് അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഓരോ മേഖലകളിലും ദൈവം ഓരോരുത്തരെ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കും ചിലർ ഹീലിങ്ങിലായിരിക്കും ചിലർ ആത്മീയ വിവേചിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലരുടെ ഹയർ ലെവലത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരി കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിറവുകളാണ് ഇതെല്ലാം സഭയ്ക്കകത്തോട്ട് വരണം എന്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളും വളരണം യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ ഇൻ ടു ഓൾ ഏറിയസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ തകവോളം വളർന്ന് സഭ ബലപ്പെട്ട് 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 ക്രിസ്തു എന്ന തലയ്ക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പുഷ്ടിപ്പെടണം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ വന്നു ഇനി തേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജും തേർഡ് സ്റ്റേജും ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഉടനെ വരാൻ പോവാണ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ടു കം സ്വർഗം പുത്രനെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക എന്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തമാശായിട്ട് പറയുന്ന കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കർത്താവ് ആ സഭയുടെ കൈ ശരിയായിട്ടില്ല ആ സഭയുടെ കണ്ണ് ശരിയായിട്ടില്ല കാല് ശരിയായിട്ടില്ല വളർന്നിട്ടില്ല ശരീരത്തിന് യുക്തമാം വണ്ണം വളർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഐ ഡോ വാണ്ട് ദാറ്റ് ബ്രൈറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഐ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് തമാശായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സഭയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഓരോ അവയവത്തിനും അതിൻ്റെതായ വളർച്ചയും ആ പക്വതയിലേക്കും വരണം എന്തിന് ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴേ ആ സഭ പക്വതയിലേക്കും ആ സഭ യഥാർത്ഥ കൃത്യുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ ഗുഡ് വർക്സിലേക്കും വളർന്നു വരത്തും എന്നാൽ സഭയാകുന്ന ശരീരം തലയാന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ യോജിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ സഭ ശരീരം ശുഷ്കിച്ചും തല വലുതായിട്ടിരുന്ന എന്തോ ഒരു വൃത്തികേടാണ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ടു കം ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് വി കൃപയുടെ യുഗമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക ഇന്നൊരു കൊറോണ വന്നു ചിലപ്പോ നാളെ വേറെ ആയിരിക്കാം ഡസൻ മാറ്റർ നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഹാപ്പൺ ഇതിലെല്ലാം നടുവിലും തുണയായി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് Let's work this together. Build ourselves and grow into all things. Atmiya Vivejicha. Kristu inda thakavolam valanna. Salphalam kapalpidikin na makkalai. Vanna. Samuvatra lorka. Prayodhana lorai. Nammada salphalangala kandu. Good works na kandu. Avar pidavane mahatta pidutu vanum. E pidavane rujicchari vanum. That is the real essence behind gospel. That's what I'm saying. ജഡിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ദ ഹോളി സ്പീഡ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഗ്രോ ടുഗദർ താങ്ക് യു